रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कईडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी नमस्कार वेलकम टू अवर् ान मन को धर्म सदेहाल चक्ट परष मार्ग मन अच्छा की प्रस्तुत अंत प्रणव पीठाधिपति त्रिभाषा महासहस्रावधा प्रवचन निधि डॉक्टर वद्दीपर्ति पद्माकर् गार आयन अड़ी मन को प्रश्न को चक्ट समाधान तेजकदा नमस्कार गुरुगार गुरुगार मन लक्ष्मी पूज रेग्युर्स्तूने असल लक्ष्मीदेवी की पूज चेयर लक्ष्मी कटाक्ष त्वर लभ पत्री पुष्पा मन अर्पने विवरी बिलवाटवी मध्य लसत्सरोजे सहस्रपत्रे सुख सन्निविष्टा अष्टापदोरुह पाणी पद्मा सुवर्णवर्णा प्रणमा लक्ष्मी लक्ष्मी कटाक्ष पा की अर्चना विधान अर्चना विधान शिवड़ पार्वती की चपा दा तो अन्नी पुराणा इंचुमचु उठू उ महानुभा स्तोत्रा उ लक्ष्मीदेवन विग्रह लेक पटन रूप में चित्रीक आवड़ को आकल तो पुष्पाल तो पूजिस्ते तुंदर अम्मवारी ओक अग्रह पंदु पत्रि मरी पुष्प अड़गर मेर पत्रि अंत आक अर्थम पत्र अंत आक पत्रि पूज अंत आकल तो अम्म पूज चेयट पुष्प पूज पुवल तो अम्म पूजुट अम्मवारी बाग इष्ट भी पद्म असल अम्म पेरे पद्मा लक्ष्मी पद्माल पद्म अंत मैं नागार ना पद्माक लक्ष्मीदेवी चयन पेरे आये पेर पेट वेला विशेष लक्ष्मीदेवी अन्नी रखा सरस्वती तो कल अग्रह काबीत अम्मवारी पद्मे चाल इष्ट पद्म प्रिय पद्मिनी पद्महस्ते पद्माल पद्मदलायताक्षी आने अम्मवारी श्री सूक्त गोप स्तोत्र अम्म की पद्मे इष्ट चति पद्म उ असल पद्माल तामर पुवे उ अम्मवारी तामर पुवे उ निरंतर हृदय पद्म उबी अम्म अग्रह पंदा की वीलुन वरकू तामर पुवल तो पूजी पद्म पूजी पद्मे एर्रताम पुंडरीकमे तेलताम इधर तेरा दस पद्म रेका एर्रताम तेलताम रे अम्म की एर्रताम तो पूजे इंकोम तुंदर मन अम्मवारी ओक अग्रह पंदु अम्मवारी ओक रंग अदे कम पद्मवर्ण गोड़ी सुवर्णवर्ण गोड़ी एर्रताम पुवल तो पूजी लेकिन तेलताम पुवल रेडो पक्ष मोटमोद स्थान ताम पुवल की रेडवे उत्पला कल पुवल अम्म की चला इष्ट कब कल पुवल तो पूजी शुक्रवार तामर पुवल तो कल पुवल तो अम्मनी भक्ति तो पूजीवा इंतरू दारिद्र्यम पीनट्र चाल मंद प्रयोग यावज्जीत कष्ट उद्योग रूपये संपादवा तामर पुवल तो कल पुवल तो पूजा अम्मवारी अग्रह पेवा चाल मंद चूसा मा पीठ में मुग्रम वन अंदर मुख्य लक्ष्मीदेवी की शुक्रवार शुक्रवार तामर पुवल तो अल अर्चन चस्ता कल पुवल तो अर्चन चस्ता चाहा शुभ फलता पंदर अंदव इंदवा गुर्तपेवें रेडवदे कल पुवल इक मूडव अम्मवारी बाग इष्ट पुष्प संपंगी दाने संस्कृत में चंपकमंटार चंपक प्रिया अने अम्मवारी चाल गोपनाम संपंगी पुवल तो अम्मवारी भक्ति तो पूर्णिमना गुर्तवा पूर्णिम अष्टमी नवमी चतुर्दशी अमावास्य शुक्रवार इट रोज तिथु पूजे अट्ठावाड़ू संपद पुतार इंक अम्मवारी एर्र पुवल चाल इष्ट मंदार कुसुम प्रिया अंदर मंदार पुष्पाल तो पूजी आ तरवा पारिजात तो पूजी इवे प्रधान पुष्पाल इवे का चाल रकल पुवल चामंती आवड़कष्ट श्यामंतिका प्रिया यई नम अ लक्ष्मीदेवी ओक सहसनाम पेरुदी 
శామంతిక అంటే తెలుగులో చామంతి చామంతి పూలు దండ వేస్తారు నిజంగా పద్మావతి మాతకి తిరుచానూరులో ఆ మాల వేసినప్పుడు ఆవిడ చూస్తే రెండు కళ్ళు సరిపోవు అనమాట అందుకే ఇంద్రుడు వెయ్యి కళ్ళు ధరించి చూడటం మొదలెట్టేటని ఇంకా పత్రి పూజ అమ్మవారికి బాగా ఇష్టం తులసి తులసి దళ ప్రియ తులసి పత్రాలతో పూజించాలి ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి ఇక్కడ శుక్రవారం నాడు అమ్మవారికి పూజ చేయడం ప్రత్యేకత చెప్పాను కదా శుక్రవారం నాడు తులసి దళాలు కొయ్యకూడదు ఆదివారం శుక్రవారం మంగళవారం ఈ మూడు రోజులు తులసి దళాలను చెట్ల నుంచి కొయ్యరాదు తురంచరాదు మరి ఏం చేయాలి శుక్రవారం పూజకి గురువారం నాడే కోసుకోవాలి ఆదివారం పూజకి శనివారం నాడే కోసుకోవాలి మంగళవారం పూజకి సోమవారమే కోసుకోవాలి ఒకసారి కోసిన తులసి పద్నాలుగు రోజుల వరకు పూజకి మనకొస్తుంది వాడిన తులసిని మళ్ళీ ఇన్ని నీళ్లు తల్లి ఎండబెట్టి వెయ్యొచ్చు అమ్మవారికి మరి తులసిని పురుషులే కొయ్యాలి స్త్రీలు కొయ్యకూడదు అంటారు అందులో అది కూడా ఉట్టి అసత్యం స్త్రీలు ఉట్టుకోకూడదు అసలు స్త్రీలే కదండి చెట్లకు రోజు పూజ చేసే తులసి దళాలకి వాడ కొయ్యకూడదు ఇలాంటివి లేనిపోని ఈ పుకార్లు పుట్టించేసి మరి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే పూజకి కొంతమందిని దూరం చేసేసారు తెలియక అజ్ఞానం వల్ల ప్రాచీన కాలంలో మహానుభావులు అనసూయ కానీ లేకపోతే అగస్తుడి భార్య లోపాముద్ర కానీ వీళ్ళంతా తులసి దళములు స్వయముగా కోసి అమ్మవారికి ఇచ్చి పూజ చేసినట్టుగా మన పురాణాల్లో ఉన్నది కాబట్టి నిశ్చింతగా మీరు ఆడువారే గనుక అనుకుంటున్నాను మీరు తప్పక దళాలు కొయ్యొచ్చు ఒక్క మంగళ ఆదివారం శుక్రవారం మాత్రం స్త్రీలే కదా పురుషులు కదా ఎవరు కొయ్యకూడదు మిగతా రోజులు కోసి పూజించవచ్చు తులసి దళ ప్రియ కనుక అమ్మ మనకి సంపదలు ఇస్తుంది ఇంకో రహస్యం చెప్పాలి ఇక్కడ అసలు బెల్వం ఎక్కడుంటే అక్కడ అమ్మ ఉంటుంది బెల్వం అంటే మారేడు మారేడు అంటే అమ్మవారికి చాలా ఇష్టం అండి అవి దానికి ఉదాహరణ చెప్పిన మీకు ఇప్పుడు లక్ష్మీదేవికి నూట ఎనిమిది నామాలు ఉన్నాయి అష్టోత్తర శతనామాలు అంటారు అవునా ఈ అష్టోత్తర శతనామాలతో ఇంచుమించుకు అందరూ ఈ మధ్యకాలంలో పూజలు చేస్తున్నారు అందులో లక్ష్మి ఓ లక్ష్మీదేవికి వరుసగా అప్రకృతి అయిన మహా వికృతి అయిన మహా నామాలు ఉన్నాయిగా అందులో ఒక నామం ఏమిటి బెల్వ నెలయ భాస్కరి బెల్వ నెలయ వరారోహ ఈ నామాల్లో అమ్మవారి నామమే బెల్వ నెలయ అంటే బెల్వము నివాసముగా కలిగింది మారేడులో ఉండున్నది అందుకే బెల్వ పత్రములతో అమ్మని పూజించామా ఇక తిరుగు లేని సంపద వస్తుంది అసలు బెల్వమునకు సంపదలకి మధ్యలో సంబంధం ఉంది బెల్వ పత్రములతో లక్ష్మీదేవిని కానీ శివుణ్ణి కానీ పూజించామా సంపదలు వస్తాయి సత్యనారాయణ వ్రత కల్పంలో కొంతమంది గోపాలకులు మారేడు తోటలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసిన కథ ఉంది ఐదు అధ్యాయంలోనా కాబట్టి ఇది గురి గుర్తించండి అందుకే శంకరాచార్యులు వారు కనకధార స్తోత్రంలో బెల్వాటవి మధ్య లసత్సరోజే సహస్రపత్రే సుఖ సన్నివిష్టాం అష్టాపదాంభోరుఘ పాణి పద్మాం సువర్ణవర్ణాం ప్రణమామి లక్ష్మీ అని ఒక గొప్ప శ్లోకం రాశాడు ఒక మారేడు తోట ఉన్నది వనము అంటే తోట అడవి మారేడు చెట్లు ఉన్నటువంటి అడవి మధ్యలో వేయి రేకులు కలిగిన తామర పువ్వులు అమ్మ ఉంటుంది అన్నారు అంటే మారేడు చెట్లు ఎక్కడుంటే అక్కడ లక్ష్మి ఉంటుంది అర్థమైపోయింది కదా మీకు కాబట్టి మారేడు ఆకులతో పూజించండి ఇక పత్రిలో అమ్మవారికి బాగా ఇష్టం కదంబ పుష్పాలు కదంబ పత్రి కదంబం సంస్కృతం తెలుగులో కడిమి చెట్టు అంటారు కడిమి చెట్టు ఆకులు కానీ పువ్వులు కానీ అమ్మకి ఇస్తే అమ్మ మనల్ని తొందరగా అనుగ్రహిస్తుంది ఇవన్నీ ఒక పక్కన పెడితే అన్నిటికంటే గొప్ప పుష్పం మన పుష్పం భక్తితో మన మనస్సుని సమర్పిస్తే తల్లి అన్నీ సేకరిస్తుంది అసలు మనస్సు లగ్నం చేయకుండా అమ్మని పూజ చేస్తున్నంతసేపు మనస్సు ఎక్కడో ఉంటే ఉపయోగం ఉందండి చాలామంది వాళ్ళు కలియుగంలో పూజ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన పూజ చేస్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఫోన్ ఎత్తి హలో అంటాడు అసలు హలో ఏమిటి వాడు మొహం హరివో మనమనండి హెల్లో అంటే నరకమా అని అర్థం ఓ ఫోన్ ఎత్తినప్పుడల్లా హెల్లో హెల్లో అంటే ఓ నరకమా ఓ నరకమా అని నరకాల పాలైపోతున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు నుంచి ఫోన్ ఎత్తిన వాళ్ళు హరివోం హరివోం అనండి హరి దగ్గరికి వెడతారు ఈ పూజ చేస్తున్నప్పుడు ఫోన్లు గేన్లు తీసి పక్కన పెట్టి మనస్సు లగ్నము చేసి కేవలం అమ్మవారికి మన హృదయము సమర్పిస్తే ఆ తల్లి తక్షణం మనల్ని అనుగ్రహిస్తుంది కాబట్టి అన్నిటికంటే గొప్ప పుష్పం హృదయ పుష్పం మన పద్మం అది సమర్పించండి గురువుగారు అలాగే ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి ఉన్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే లాఫింగ్ బుద్ధ ఇంకా తాబేలుకి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే మంచిది మనీ ప్లాన్స్ ఇలాంటివి ఇంట్లో ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటూ ఉన్నారు మరి అవన్నీ నిజంగా ఇంట్లో ఉంటే మనకు లక్ష్మి కటాక్షి లభిస్తుందంటారా ఏమి రాదమ్మా ఇది ఉత్తి అజ్ఞానం ఇలా అన్నానని ఏమనుకోవద్దు అనుకున్నా నేనేం పట్టించుకోను ఎందుకంటే కొన్ని విషయాల్లో మాబోటి గురువులు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పాలి అసలు ఈ లాఫింగ్ బుద్ధ ఏమిటి అసలు బుద్ధి లేకపోతే కాకపోతే 
ఈ నవ్వే బుద్ధుడు ఇవన్నీ చైనా నుంచి తెచ్చుకున్నారు బుద్ధుడు చాలా గొప్ప అవతారం అది మళ్ళీ అందులో లాఫీకి బుద్ధా లేకపోతే ఏడ్చే బుద్ధా ఎక్కడ ఉంటాడు ఇవి ఎక్కడన్నా ఏ పురాణంలో అయినా ఏ శాస్త్రంలో అయినా ఒక ప్రమాణం ఉంటుందా పురాణాలలో శాస్త్రములలో ప్రమాణము లేనటువంటి వాటిని ఇంట్లో పెట్టుకోవటం వల్ల ఏహం పరం రెండో ఉండవు ఏదో ఒక్కోసారి పూర్వధనుమ పుణ్యం వల్ల వచ్చిన ఐశ్వర్యాన్ని వీళ్ళు ఈ బుద్ధుని పెట్టుకోవడం వల్ల అనుకుంటున్నారు లాఫింగ్ బుద్ధా లేదు అసలు అది అలాంటివి పెట్టుకోకుండా ఆ విగ్రహాది బుద్ధుడు కూడా కదా అని చెప్పాలంటే అసలు బుద్ధుడు ఎంత హాయిగా ఉంటాడు ఎంత అందంగా ఉంటాడండి ఇవన్నీ కల్పించి ఏ చేయని వాళ్ళు వ్యాపారం కోసం కల్పించారా విగ్రహాలు వెంట పడి మనం భ్రష్టం అయిపోతున్నాం అదేదో ఈ మధ్యన మనీ ప్లాంట్ ఇట మనీ ప్లాంట్ లేదు ఏమి లేదు మనీ రావాలంటే పరమభక్తితోటి అమ్మని పూజించాలి మంచి పనులు చేయాలి పరోపకారం చేయాలి కష్టించి పని చేయమని చెప్పారు తప్ప మనీ ప్లాంట్ ఈ లాఫింగ్ బుద్ధాలు లేకపోతే ఇంకేదో బొమ్మలు ఈ బొమ్మల వల్ల ఏం ఉపయోగం లా దేవతల విగ్రహాలు చక్క లక్ష్మీదేవి విగ్రహం పెట్టుకోండి లేదా నారాయణ విగ్రహం పెట్టుకోండి పార్వతీ పరమేశ్వరులు పెట్టుకోండి పరమ పవిత్రమైన తులసి లేకపోతే బిల్వ వృక్షం ఇటువంటి వాటిని పెంచండి అంతేగాని వీటి వెంట మాత్రం పడకండి ఇది చాలా ప్రమాదం సుమ ఇవి శాస్త్రములలో నిషేధములుగా చెప్పారు భగవద్గీతలో కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు అనండి యశాస్త్ర విధి ముత్సృజ్య వర్తతే కామకారత నస సిద్ధి మవాప్నోతి న సుఖం నపరాంగతి యహ ఎవడు శాస్త్ర విధిం ముసృజ్య శాస్త్రములలో చెప్పిన విధానం విడిచిపెట్టి కామకారత వర్తతే అంటే తన ఇష్టం వచ్చినట్టు చేస్తాడు ఇవి ఎక్కడ ఏ శాస్త్రాలలో లేవుగా లేనివి తెచ్చి తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఇటువంటి వాటిని ఇంట్లో పెట్టుకుని పూజలు చేస్తే అటువంటి వాడికి ఈ జన్మలోనూ అనుకున్న పని అవ్వదు శరీరం విడిచాక నరకానికి పోతాడు ముక్తి కూడా రాదు ఇహం పరం రెండు ఉండవు కాబట్టి వాటిని విడిచిపెట్టి మన శాస్త్రీయమైన మన వేద సమ్మతమైన పురాణ సమ్మతమైన కార్యములు మాత్రమే చెయ్యండి వాటి వల్ల లాభం భగవంతుడు కష్టపడి పని చెయ్యండి ఫలితం నాకు విడిచిపెట్టండి అన్నాడు కాబట్టి కర్మాచరణ చెయ్యాలి కర్మ ఫలితం పరమాత్మకు విడిచిపెట్టాలి అప్పుడు మనం శుభం పొందుతాం చాలా చక్కగా వివరించారు గురువు గారు ధన్యవాదములు చూసారు కదండి గురువు గారు చాలా చక్కగా వివరించారు కదా మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛానల్